அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எங்களை நடைபெற்று இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி வானொலி இணையதள பண்பலை நண்பர்கள் அனைவரையும் சரத்சார் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்னும் இரண்டு தினங்களில் பெரிய பழுவேட்டரரை காண இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்பாக ரியல் பழுவேட்டரர் வந்திருக்கார் சோ இதை தொடர்ந்து இன்னும் பல்வேறு டைமென்ஷன்ல பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் கதையின் நாயகனாக மிகவும் பிரம்மாண்டமான அழுத்தமான கதாபாத்திரங்கள் இருபத்தி ரெண்டு படங்களில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதை பற்றி முழு விவரங்கள் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருக்கோம் இப்போது திரு சரத் சார் அவர்களை பேச அன்பு சகோதரர்களுக்கும் வருகை தந்திருக்க சகோதரிகளுக்கும் என் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் என்னுடைய உறவினர்கள் காரணம் நானே ஒரு பத்திரிகை அப்படிதான் நான் உங்களை பாக்குறேன் அதனால் இன்னும் திடீர்னு சகோதர சகோதரி நினைக்காதீங்க பத்திரிகை சகோதரன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஊடக சகோதரர்கள் பண்பலை சகோதரர் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிக குறுகிய ஒரு காலகட்டத்தில் அன்பு சகோதரர் நிக்கிகிட்ட சொன்னேன் நான் வந்து படப்பிடிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து பத்திரிகை சேவைகளை சந்திக்க முடியாத ஒன்று அப்போ இரண்டே தினங்கள் இருக்குது பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸ் இருக்கு ப்ரமோஷனுக்கு வந்து போக முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விட்டது என்று நினைத்துக் கொண்டு எனக்கு ஒரு நாள் ஒதுக்கி உங்களை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டும் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி பேச வேண்டும் மற்ற திரைப்படங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் சரத்குவா என்று தெரியாமல் இருப்பவர்களுக்கு அமைதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நினைப்பவர்களுக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்படி உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இந்த சந்திப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் மருகை தந்தருக்கு மிக மிக மிக்க மகிழ்ச்சியை வந்து தெரிவிச்சுக்கேன் பொன்னியின் செல்வன் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி பலரும் எடுக்க வேண்டிய சூழலில் மனிதத்தம் அவர்களால் மட்டுமே நடந்திருக்கிறது அனைவரின் உழைப்புக்கு மனிதத்தம் அவர்கள் முயற்சிக்கு லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் அவர்கள் முயற்சிக்கு இது வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இறைவனை நாம் வேண்டிக் கொள்வோம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு முயற்சி இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லைன்னு எதுக்கு சொல்லணும் இவ்வளவு ஆர்டிஸ்டை ஒருங்கிணைத்து அவர் நினைப்பது ஏன்னா இது வந்து புதுசாக கதையை சொல்ல போல பலரும் படித்து கிட்டத்தட்ட பொன்னியின் செல்வனை படிக்காதவர்கள் இல்லை என்ற சூழலில் இந்த திரைப்பாதையும் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் போது இதை அப்படி எடுக்கலையே இதை சரியா எடுக்கலையே இந்த கேரக்டரை காணுமே அப்படி என்று தெரிந்து கொண்டு வருபவர்கள் தான் அதிகமா இருப்பாங்க அதனால அவருடைய கேர்ஃபுல்லா இதை எப்படி பண்ணணும் பலரும் என்ன கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படியே எடுத்துருக்க முடியுமா ஏன்னா அப்படி ஒரு ஓய்வு எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பாகத்துல இந்த படம் எடுக்கணும் ஆனா அதை வந்து கன்சைஸ் பண்ணி அந்த முக்கியத்துவத்தை சிறப்பாக எடுத்து சொல்லியிருப்பார் என்ற நம்பிக்கை எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கு ஏன்னா நடிச்சது ஒண்ணு ஆஹ் எடுக்கும் போது அந்த கதைக்கு ஒட்டிதான் அவர் எடுத்திருக்காரு எங்களால் உணர முடிந்தது என்பதை நான் பகிர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆசைப்படுகின்றேன் இந்த கேரக்டரை பத்தி நான் பெரிய பழுவெட்டரை பத்தி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் அறுபத்தி நாலு விழுப்புண்கள் பெற்ற மாவீரன் சோழ நாட்டிற்கு கட்டுப்பட்டவன் சுந்தர சோழனுக்கு நண்பன் இந்த நாடு சிறப்பாக இருக்க நினைக்கின்ற ஒரு உன்னதமான மனிதன் தான் ஆனா அழகுக்கு மயங்கி அழகுக்கு மயங்கி என்று சொல்ல முடியாது நந்தினியை திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தினாலும் நந்தினியின் எண்ணம் என்னவாக இருந்ததை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் பயணித்துக் கொண்டிருக்க கேரக்டர் தான் பெரிய பழுவிட்டார் அது வானங்கொட்டடம் திரைப்படம் நடிக்கும் போது மணிரத்ன சார் இரண்டு மூன்று தடவை அங்க படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு வரும்போது என்ன பார்த்துட்டு இருந்தாரு இந்த ஷூட்டிங் நடக்கிறது தனா நல்லா டைரக்ட் பண்ணான்னு பார்க்க வந்தாரா ஜென்ரலா ஒரு தாட் ஏன்னா நான் ஆலயம் ப்ரொடக்ஷனா இருக்கும் போது தசரதம் படத்துல நடிச்சேன் அப்போ ஒரு நாள் தான் வந்தார் கிட்டி டைரக்ஷன் போது அதுக்கப்புறம் இந்த வானங்கொட்டடம் வந்த பிறகு ஒரு நாள் அலுவலகத்துக்கு அழைத்து இந்த கேரக்டர் நீங்க தான் பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது மிக பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன்னா அப்படி ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் இருப்பதே ஒரு ஒரு பாக்கியம் நினைக்கக்கூடிய அளவில் எல்லாருமே இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க சொல்லலாம் ஏன்னா வீரப்பாட்டியை கட்டப்படணும் என்று சொன்ன உடனே சிவாலய சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள் 
கர்ணன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே சேதனையாக விட்டுருவாங்க வருங்காலத்தில் இந்த கதையை படிப்பவர்கள் எல்லாம் மந்தியத்தேவனாக கார்த்தி பொன்னியின் செல்வனாக ஜெயம் ரவி ஆதித்த கரிகாலனாக விக்ரம் மதுராந்தகனாக ரஹ்மான் பெரிய பல்லவெற்றாக நான் சின்ன பல்லவெற்றாக பார்த்திபன் குந்தவையாக திரிஷா நந்தினியாக ஐஸ்வர்ய ராய் குளங்குழலியாக ஐஸ்வர்ய லட்சுமி என்று அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பெயர் சூட்டப்பட்டு இவங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு இந்த படம் வருகின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறது நான் சொல்றேன் முழுமையா அப்படி வந்துடும் நான் சொல்ல வரல இதன் பிறகு என்ன நடக்கும் அந்த திரைப்படத்திற்கு பிறகு தமிழகத்தை தாண்டி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி தெரியாதவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு எவ்வளவு ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த வீரத்தீர செயல் மட்டுமல்ல பொருளாதார அடிப்படையிலும் சரி அடிப்படை வசதிகளும் சரி கடல் கடந்து வணிகம் செய்தலும் சரி கடல் கடந்து போராடி படகுத்துறை மட்டும் இல்ல ஷிப் பில்டர்ஸ் இந்த ப்ராம் த வெரி ப்ராமினன்ட் ஷிப் பில்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது சோழ பரம்பரை தான் அதனால்தான் கடாரம் கண்ட ராஜராஜேந்திர சோழன் என்று பெயர் பெற்றுக்கிறார்னு சொன்னால் பயணம் கடல் வழி பயணம் கடல் வழியில் சென்று போரிட்டு பல நாடுகளை கைப்பற்றி அது ஒரு சிறந்த ஒரு ஆட்சியாக கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாவது நூற்றாண்டிலிருந்து பன்னிரெண்டாவது நூற்றாண்டு வரை அதுக்கு முன்பு வரை சிறந்த ஒரு ஆட்சி செய்தவர்கள் அந்த சோழர்கள் என்பது பல பேர் ஹிஸ்டரி படித்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் படிக்காதவங்களுக்கு இனி வரும் காலங்களில் இந்த திரைப்படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது சோழர்களை பற்றி அனைவரும் தெரிந்து கொள்கிற சூழ்நிலை இந்தியா வரவங்க தாஜ்மஹால் போற மாதிரி நேரடியாக தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திலும் சென்று பார்க்க வேண்டும் நவாவை தூண்டுகின்ற ஒரு படமாக இது அமையும் அமைய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய தஞ்சை பெரிய கோயில் அது கட்டியிருக்க விதம் பிரமிப்பாக இருக்கும் அந்த இடம் ஏன்னா நம்ம இண்டர்நேஷனலில் போய் அங்கோர் வாட்டெலாம் போய் பார்க்குறோம் இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதா என்று அங்கு செல்லும் போது ஏற்படுகிற பிரமிப்பு தஞ்சை பெரிய கோவில் செல்லும் போது ஏற்படும் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு சுற்றுலா மையமாக சுற்றுலா தலமாக எப்படி வந்து தாஜ்மஹால் போய் பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி தஞ்சை பெரிய கோவிலை பார்க்க வேண்டும் அவா உருவாகும் என்பது நிச்சயம் இதெல்லாம் தான் நான் சொல்ல விரும்புறது இது பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்தவரை லைகா ப்ரொடக்ஷன் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க மெட்ராஸ் தாக்கியோடு இணைந்து மணிரத்ன ஒரு இயக்கத்தில் நடித்தது பெருமை அவர்களோட நடிக்கிறது வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது பெருமை அதில் அவர் சொன்னபடி செஞ்சுருக்கோம் நிச்சயமாக அவர் எதிர்பார்ப்புக்கு மக்களின் எதிர்பார்ப்பு இதில் நிச்சயமாக அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அது இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இதுதான் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி இதன் பிறகு வரிசையாக நான் நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வானம் கொட்டுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர் சந்தித்த கலைஞனாக இருந்த நான் அரசியல் ரீதியாக சந்தித்திருக்கின்றேன் கலை உலக பயணத்தில் இன்று என்ன படத்தை நடிச்சிட்டு இருக்காரு என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தெரியாதவங்களுக்கு சந்திக்கணும்னு நினைச்சா இன்னைக்கு வந்து கொச்சியில் வந்து இன்று நேற்று இரவு விமானத்தில் வந்து இன்று உங்களை சந்தித்துட்டு நாளை நாகர்கோவில் படப்பிடிப்புக்கு செல்கின்றேன் பொன்னியின் செல்வை திரை காவியத்தை நாகர்கோவில் பார்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இருந்திருக்கும் தொடர்ந்து நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை பற்றி தான் பேச வந்தேன் எனவே லிஸ்ட்டை வந்து நிக்கல் முருகன் அவர்கள் கொடுத்திருப்பார்கள் அதில் வந்து ஒன்று முதன்மை பாத்திரமாக மற்றொன்று கதாநாயகனாக சிலவற்றில் வில்லனாக எந்த ஒரு பாத்திரத்தும் சிறப்பாக செய்பவன் தான் இது நடிகன் என்ற பெயர் என்று எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்க மாதிரி யார் வேணா எது வேணா நடிக்கணும் ஹீரோ வில்லன்ற ஜானர்லாம் இப்போ போயிடுச்சு கொடுக்கப்படுகின்ற பாத்திரத்தில் யார் சிறப்பாக நடிக்கிறார்கள் என்றுதான் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் புதுமை விரும்புகிறார்கள் ஒரு நடிகனை வேறு கோணகத்திலே பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அதையெல்லாம் கொடுப்பதற்கான முயற்சியில் என இருக்கின்றேன் அந்த முயற்சிக்கு நீங்கள் என்று போல் எனக்கு உறுதுணையாக இருப்பீர்கள் நம்பிக்கை என்னை வழிநடத்துவீர்கள் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஆகவேதான் உங்களை சந்திக்க வைக்கின்றேன் உங்கள் அனைவருக்கும் முன் முதல்ல சொல்றதுக்கு முன்னாடி தீபாவளி வரத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் தீபாவளி பார்க்க மாட்டீங்களா கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சொன்னோனாக இருக்கலாம் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் இல்லன்னா நடிக்கிறது வந்து அதை பற்றி நான் வந்து எந்த பாதிப்பு எனக்கு மைண்டில் இல்லை பார்த்து என்ன பார்த்து சொல்லிட்டு இப்போ தான் பேசுவோம் சொன்னேன் இல்லையா அது கதாநாயகன் நடிக்கிறது வில்லன் இதெல்லாம் கிடையாது அப்படி பார்த்தா விஜய் சேதுபதி வந்து விக்ரமில் வில்லனாக நடிச்சிருக்கூடாதுல்ல 
இப்ப பாத்திரம் வந்து எப்படி சிறப்பாக நடிக்கிறாங்கன்னு தான் ஆடியன்ஸ் வந்து மாறிட்டாங்க அந்த டேஸ்ட் மாறிடுச்சு அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நடிச்சாலே ஒரு நல்ல கலைஞனாக இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு எல்லாமே பான் இண்டியா மூவி தானே இல்லை அதுதான் இப்போ இது இதே ஒரு பான் இண்டியா படம் பான் இண்டியா படம் வந்து நிறையா வந்திருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரோஜாவே முதல் பான் இண்டியா படம் தானே ஸோ என்றைக்குமே வந்து மற்ற மாநிலத்தவர்கள் படங்களை பார்க்க பார்க்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க அப்புறம் சில தொலைக்காட்சியில் வந்து டப் பண்ணி எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க இப்போ என்னென்னா அண்மையில் ஏற்பட்ட திருபல் ஆர் புஷ்பா கேஜிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து நார்த்தில் வந்து அதிகமாக தென்னிந்திய திரைப்படங்களை பார்க்கின்ற வாய்ப்பு மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாகிவிட்டது அவங்க படத்தை விட இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தூண்டுகிற அளவுக்கும் சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குன்றது தான் இங்கே அது இனிமேல் பெரிய லெவலில் பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கணும்னா பேன் இண்டியா மார்க்கெட் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் சிறந்த படங்களை எடுத்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மிகப்பெரிய உள்ள பற பறந்து விரிந்து விட்டது காரணம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு கலைஞர் நடித்து கொண்டு இருக்கிறான்னு சொன்னால் உலக லெவலில் அந்த கலைஞனை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகிவிட்டது நெட்ஃப்ளிக்ஸு பிரைமு இதிலெல்லாம் நடிக்கிற கலைஞனை ஹாலிவுட்டில் இருக்கவங்க கூட பார்க்கலாம் அங்கே இருக்க காசிங் அப்படி இந்த சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ஆக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை கேன் ஈஸிலி கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி படத்தில் போடலாம் கொரியன் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் சைனீஸ் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் எல்லா ஸ்பானிஷ் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த நடிகை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உருவாகி விடுகிறது ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் வில்லன் ஹீரோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வந்தியத்தேவனா பண்ணிருக்கலான்ட்டு ஒரு சில இல்லை சரியா இருந்திருக்காமா தவிர நல்லா இருந்திருக்காதான்னு என்னன்னு சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா பெரிய பிள்ளைட்டாக இருந்த கேரக்டரில் வந்து நடிக்கும் போது அந்த கேரக்டருக்கு உரிய வசனங்களை பேசி அந்த கேரக்டரில் வந்து நந்தினி அவருடைய மனைவியாக நந்தினி அப்போ யார் நடிச்சிருப்பாங்க ஐஸ்வர்யா இதான் நடிச்சாங்களான்னு தெரியாது அப்படி வந்து அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த பாத்திரமாக தான் ஒரு மாதிரி இருப்பாருன்னு நம்பிக்கை இருக்கேன் இஸ் அ குட் ஆக்டர் டெஃபினெட்லி யூட் சூட்டட் த நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அஜானு பாகவா இருப்பாரா அதெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்டோம்னா அது வந்து சினிமா சினிமாவில் வந்து ஹவ் யூ ப்ரோ ப்ரொஜெக்ட் சம்படின் தானே அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து வேறு மாதிரி காமிச்சாலே ஒரு இமேஜ் அது பெருசாக தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பொன்னியஞ்சன் மொத்தம் வந்து நூற்றி ஐம்பது நாள் படப்பிடிப்பு நடந்தது அதில் வந்து நான் ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள்லேருந்து எழுபது நாள் நடிச்சிருப்பேன் அடகு மொழியா அனுபவங்களா அனுபவம் வந்து நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான காட்சி பொன்னியின் செல்வன் வந்து படகு வந்து கவிழ்ந்து விட்டது என்று சொன்னவுடன் உயிரோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று பரபரப்பாக ஓடி வரும்போது அந்த அச்சம் ஐய பொன்னியின் செல்வது தான் ஆயிடுச்சான்ற ஒரு காட்சியில் வேகமாக பாண்டிச்சேரி கடலில் நான் ஐஸ்வர்ய ராய் நான் பார்த்திபன் நிழல்கள் ரவி எல்லாம் வரும்போது இது திடீர்னு கால் மடங்கி அப்படி விழுந்துட்டேன் நான் நானே கட் கட்டுன்னு சொன்னேன் மனிதத்தன் சொன்னார் சரத் நல்லா தான் இருந்துச்சு எது கட் பண்ணிங்க அந்த இமோஷனுக்கு வந்து அந்த கால் வந்து தடுக்கினது நல்லா இருந்துச்சு நான் தடுக்கல சார் காலில் வந்து சரியான பெயின் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பிரேக் வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணி நடித்தேன் நடக்கவே முடியல கடலூரில் போயிட்டு எம்ஆர்ஐ எடுத்தேன் உடனடியாக ஏற்கனவே முந்தி ஏதோ ஒரு இது காட்சியில் அடிபட்டு ஒரு எலும்பு வந்து அங்கே ஃப்ளோட்டிங் போன் சொன்னாங்க அது ஒன்று தனியாக வந்து தனியாக உடஞ்சி அங்கேயே உள்ளே இருந்திருக்கு அது என்னுடைய முட்டியில் வந்து குத்திட்டே இருந்திருக்கு நீங்கள் எங்கே நடந்தாலும் டப்புன்னு விழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது உடனடியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே படப்பிடிப்பு தளத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது நடி கலைஞர்கள் இருந்ததால் சார் மணிரத்தன் சார் சார் எப்படி முடிச்சுன்னு வந்து த்ரீ டேஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வழி வந்து எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் அவ்வளோ வழி வழியை தாங்கிட்டு அந்த மூணு நாள் நடித்தேன் இந்த படகுலெல்லாம் ஏறணும் இறங்கணும் பண்ணிவிட்டு வந்து சென்னையில் வந்து இங்கே ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டென் டேஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தேன் ஸோ அது இப்போ பெரிய பிள்ளை வெட்டாருக்கு வந்து வெளியில் தெரிகின்ற விழுப்புண்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு விழுப்புண்கள் மார்க்ஸ் போட வேண்டியிருந்தது ஒரு இரண்டு மணி நேரம் முதல்ல ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அது வந்து டெய்லி போடணும்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு குறைச்சிக்கிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக மேக்கப் போட வேண்டிய சூழல் ம் ஆமாம் காஸ்ட்யூம் போட்டால் தான் வந்து இல்லை பஸ் இது வந்து இது டேக் அண்ட் கேர் முதல்ல எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் முத கொண்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியாக ஜுவல்லரி கூட சில பேருக்கு அலர்ஜி வந்துடும் சொல்லி பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லா நகைகளும் ஒரிஜினல்
காட்சி முடிஞ்சோன்னா அந்த பத்திரமா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்ருந்தாங்க அங்கே எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது காஸ்ட்யூம்ஸ் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது அது போட்டுட்டு நடித்த பிறகு யாரும் உங்களில் வர வேண்டிய சூழலை வெளியே உட்காந்துட்டுருக்க முடியாது அதான் நடந்துச்சு ஆமாம் படிச்சிருந்தீங்கனா படிச்சிங்களான்னு கேட்ட பிறகு படிச்சிருந்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது ஒற்றுமையெல்லாம் கிடையாது இது வந்து இந்த பெட்டரா இல்லை கதையில சொன்னபடி தான் அந்த பாத்திரத்தை அதுக்கு மேல மிகைப்படுத்தி எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்க எல்லாம் தெரியும் இல்லையா அந்த காட்சி அதுக்கு உட்பட்டு பெரிய பழுவிட்டார் கேரக்டர் எப்படி அவர் வந்து நந்தினியை பார்க்கும் போது எப்படி மயங்கி விடுகிறார் இது அப்படிதான் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சந்தோஷமா இருக்கு இவங்களாம் எடுக்கணும்னு நினைச்சு முடியல இருந்தாலும் அவர்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் நடுக்கவில்லை இன்று வந்து மணிரத்னம் அவர்கள் சாத்தியமாக இருக்குன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நேற்றுல ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து கொஞ்சமாக தான் படப்பிடிப்பு எடுத்தோம் சார் அது ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லை அவங்க வந்து அது பார்வையில் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் பஸ் அது சம்டைம்ஸ் அதை நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்க வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் நாங்கள் வந்து படப்பிடிப்பு அதிகமாக நாங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரி வெளிமாநில பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்திற்கு அது சிறப்பாக இருக்கும் என்று நினைத்து சொல்லியிருக்கலாம் அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் அந்த ரப்பர் வச்சு அழிச்சிருங்க அது நம்ம அப்படி எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சொன்னது வேற படப்பிடிப்பு நடந்த இடங்களை பற்றி சொன்னார்கள் இப்போ நான் வந்து ஆளி இந்த திரைப்படம் வந்து கொச்சினில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்கே அந்த கடல் அங்கே பர்மிஷன் அதிகமாக இருக்கனால சேஃப்டி இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னு அங்கே பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த கதை நடக்கும் இடம் நாகர்கோவில் இப்போ நாகர்கோவில் அஞ்சு நாள் தான் படம் எப்படி இருக்கிறோம் அதனால் நான் வந்து நான் வந்து கேரளாவில் போய் படம் எடுத்துகிட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது அது காட்சி எடுக்க வேண்டிய இடம் தளம் எங்கே இருந்ததும் அங்கே பண்ணியிருக்கலாம் அதை அவங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம குறை கண்டுபிடிச்சோம்னா நிறைய விஷயங்கள் குறை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் நிறைய மட்டும் பார்ப்போம் குறை விட்டு ஒழிப்போம்னு நினைக்கிட்டேன் காவியா மேடமா புது பேரை சொல்லணும் பக்கம் சிவா நீங்க குடும்பத்தை குழப்பம் காவியா யார் காவியா யார் காவியா யார் கவிதானா தினமலர் இருக்காங்க தெரியும் காவியான்னு நான் பயந்துட்டேன் என்ன பத்தி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பாஸ் அது எப்படி எடுத்தீங்க தெரியாது ஆனா எடுத்துக்கோங்க எப்படி வேணா எத்தனை வருஷம் காம்பினேஷனா எவ்வளோ நாள் நான் அதை கணக்கு பண்ணுறேன் நான் போகும்போது நீங்கள் ஐஸ்வர்யோட நடிக்கிறேன் இன்றைக்கி ஐஸ்வர்யோட நடிக்கிறேன் நினச்சினா எண்ணியிருப்பேன் இருக்கின்ற காட்சிகள் என்னெல்லாம் நீ கதையில் படித்தீர்களோ அந்த காட்சிகள் எல்லாம் திரைப்படத்தில் வரும் அவ்வளோ நாட்கள் நடித்திருக்கின்றேன் இன்றைக்கி எல்லாமே பேன் இண்டியான்னு இப்போ சகோதரர் கேட்ட மாதிரி ஒரு படம் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பெருமை எப்படி வரும் தமிழர் பெருமை சோழர்களின் பெருமை நான் தஞ்சை பெரிய கோயில் பெருமைனால் தெரியாத உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய இடத்துல நாம் சொன்னு போய் பார்க்கணும் இல்லையா அதனால் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி போய் ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஏற்கனவே பொன்னியின் செல்வன் அறிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் இந்த கதையை தெரிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அதனால் இங்கே ப்ரொமோஷன் இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கேயும் போய் பண்ணால் தான் இந்த படம் வந்து ஒரு பேர் இண்டியா படமாக இருக்குன்றதுனால அவங்க போய் பண்ணியிருக்காங்க ம் முடிச்சுட்டேன் ஷூட் முடிச்சுட்டேன் ம் நல்லா இருந்தது லைவாக தான் பண்ணோம் ஸோ அது ஒரு அவங்களாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் மென்ஷன் இருக்கு அதில் பார்த்தா நான் பார்த்தேன் அதையும் போட்டிருந்தாங்கன்னு அவங்க ஜனவரிக்கு அப்புறம் தில் மேக் மென்ஷன் அபவுட் மை ரோல் தேர் நல்லா இருந்தது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வேறொரு மொழியிலே பேசி நடிப்பது என்பது அதுவும் வந்து சரளமாக பேசி நடிப்பது அதுக்கு மெனக்கடுறது ஒன்று இருக்குது எனக்கு என்னென்னா அந்த ஹிந்தி எனக்கு தெரிஞ்சனால அது நடிப்பதற்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு இதுக்கு தனியாக இன்னொரு நாள் பிரச்சனை வச்சு பேசுவோம் எவ்வளோ சீன் லீக் ஆயிருக்கு என்ன சீன் சொல்லுங்க ஆ கரெக்டு ஆ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மக்கள் வந்து உணரணும் சில விஷயங்களை இது வந்து கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க நம்ம எங்கே இருந்தாலும் அதை வந்து எடுத்து நம்ம லீக் பண்ணுறோம்னா என்ன அப்படின்னு நினைக்கண
அது தற்செயலாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இருந்த நர்ஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தவங்க யாரும் எடுத்திருக்காங்கன்னு கிளியராக தெரியுது அது அந்த மாதிரி பண்ணக்குள்ளே தான் சொல்ல முடியும் அது லீக் ஆகிறத பற்றி என்ன நினைக்க முடியும் அதனால் லீக் ஆகிறனால அந்த கதை வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது அந்த கதை எப்படி எடுக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறார்களோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்ருக்காங்க ரொம்ப சிறந்த படமாக அமையுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அதில் இருக்குது இல்லை தேவைப்படுகிறது சிறிய வசனம் தேவைப்படுகிறது பெரிய வசனம் அந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்ன வசனங்கள் தான் கிடையாது சில சடங்குகள் வந்து பெரிதாக பேச வேண்டிய வசனங்கள் பெரிய பெரிய வசனங்கள் பேச வேண்டிய சூழல் இருந்திருக்கு காரணம் வந்து அதான் சொன்னேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு ரீசன் கம்பேரிசன் சொன்னேன் யாரும் அன்னி கேட்டாங்க என்ன சார் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க ஐ சார் ஐம் நாட் ஃபினிஷ் மை ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டில் ஆன் கொஞ்சம் ஃபார்மில் இல்லாமல் இருந்தால் திரும்பி ஃபார்முக்கு வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன் அதான் காரணம் இல்லை சார் இது வந்து இதை பற்றி நான் வந்து முழுமையாக வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் இந்த ஆன்லைன் பற்றி நான் கண்டிப்பாக பேச ஏற்கனவே பேசிடுறேன் இதை பற்றி கருத்து சொல்லிட்டேன் இந்த கருத்து இந்த இடத்துல சொன்னால் அது டைலியூட் டைட் நீ அதை மட்டும் தான் தலைப்பு போட வேண்டிய நிலம வந்துடும் நான் நிறையா கேள்வி கேட்டுருவோம் அப்படி குடி படக்கம் குடியை கெடுக்கும் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இன்ஜூரியஸ் டேல் இதெல்லாம் பேன் பண்ணணும் முடியுமா உங்களால் அதே மாதிரி எதை பேன் பண்ணணும்னு நான் முடிவு பண்ண கூடாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஷுட் பேன் த கவர்மெண்ட் ஷுட் பேன் அதை பற்றி இன்னொரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் தீவிரமாக உட்காந்து பேசிடுவோம் வருமானம்ருக்கு குடிப்பழக்கத்தினால் அப்போ அதை தரவே ஒழிச்சிட வேண்டியதானே டோட்டல் ப்ரொஹிபிஷன் இந்த இந்தியா கண்ட்ரி கேன் யூ டூ இட் ஐ எம் ரெடி ஃபார் இட் ஐ ஃபைட் ஃபார் இட் முப்பது நாள் சாப்பிடாமல் ஒரு இடத்துல உட்கார சொல்லி உட்காறேன் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஹையர் டாபிக் இது நீங்கள் வந்து இங்கே விளாடாத வந்து அமெரிக்காவில் ஆன்லைனில் போய் விளாயாடுவாங்க அதனால் இதை பற்றி இந்த இதில் பண்ணீங்கன்னா இதை மட்டும் நீங்கள் தலைப்பாக போடுங்க பிரதர் ப்ளீஸ் இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நாள் கூப்பிடுங்க நிக்கில் மேக்அ பாயிண்ட் இதே ஆன்லைனை பற்றி நிறையா விவரம் சொல்லுவேன் நிறையா மேட்ரு சொல்கிறேன் பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் செய்யுங்க தனியாக வச்சுக்கோங்க டெஃபினட்லி எதற்காக உங்களுக்கு அது தேவைப்படுகிறது யாரிடம் பேசியதை பற்றி கேட்கணும் நந்தினிடம் பேசியது தேவையா கார்த்திக் அவரிடம் பேசியது தேவையா ஆதித்ய கரிகாரம் பேசியது தேவையா இலக்கிய தமிழ் அப்படின்னு கிடையாது கொஞ்சம் புரியற தமிழா பேசியிருப்போம் இலக்கியம் இல்லாமல் இப்படி தமிழ் இருக்க முடியும் இல்லை அது சொன்ன வந்தது வந்து ரொம்ப இப்ப வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொன் மாதிரி இங்க இருக்கும் எங்கள் கூட பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரை தாயா நீ என்ன மாமனா மச்சானா அப்படின்லாம் பேசல டெசிபிள் குறைச்சுக்கிட்டோம் எல்லாருமே அந்த உடை போட்ட உடனே இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு டக்குன் மைண்டில் வரும் இல்லையா போலீஸ் வந்து இப்போ சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒன்றுமே இருக்காது அந்த ட்ரெஸ்ஸை மாட்டிட தொப்பியை மாட்டோன்னு அந்த கம்பீரம் வந்துடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த உடை அணிந்தவுடன் ஏற்பட்ட கம்பீரமும் அந்த வெளிப்பட வேண்டிய காட்சியில் வந்து அந்த வசனத்தை வேகமாக உச்சரித்து ஆழமாக டீப்பாக பேசுகிறது வந்துடக்கூடாதுன்னு கேர் எடுத்துக்கிட்டார் சார் ஒன்றுமே நடிக்கல வாஸ் இனிமேல் நடிக்க போகிறோம் டாக்ஸின்னு ஒரு படம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் கெடா சண்டேனு ஒரு படம் நான் ராதிகா மேம் அண்ட் வரலட்சுமி நடிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யா நான் சமத்துவம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் நான் அந்த சமத்துவ கொள்கையெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கேன் ஜாதிகள் இல்லைடி பாப்பா என்ற சுப்பிரமணி பாரதி சொன்ன நம்ம நல்லா வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து எல்லாமே மனிதர்கள் இங்கே உட்காந்து எல்லார் கையை கீறி பார்த்தாலும் சிவப்பு நேரத்தில் தான் ரத்தம் இருக்கும் இறைவன் படைப்பில் நம்ம அனைவரும் ஒன்றென்ற தத்துவத்தை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்யா ராய் ஆனால் ஐஸ்வர்யா சிவப்பி இருக்காங்க நிறையா ஐஸ்வர்யா இருக்காங்க ம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு டே நடிக்கும் போது சில வசனங்கள் பேசும்போது நெருங்கி நடிக்க வேண்டிய காட்சிகள் வரும்போது அவங்க உலகலகி நான் ஒன்லி மிஸ்டர் மெட்ராஸு அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து 
அவங்க நடிக்கும் போது அவங்க தவறாக புரிந்து கொள்வார்களோ அது காட்சிக்காக தான் இவர் நடிக்கிறார் என்று இல்லாமல் நினச்சிருவாங்களோன்னு ஒரு சின்ன ஒரு நிரல் என் மைண்டில் இருந்துச்சு அதை மணி சார் உடனே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்டார் கமான் சார் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ரொமான்ஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னா ஸோ அது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம விஷம் என் மனைவி ராதிகா அவ்வளோ கலிகா இருக்காங்க ஏன் பாஸ் ஏன் வில்லங்கத்தை உருவாக்காது கேட்டால் நாங்கள் மாட்டுவோமா சும்மா இருக்கு எனக்கு பிடித்த நடிகை கேட்குறீங்களா சொல்லட்டுமா சாவித்திரி கணே சரோஜா தேவி பானுமதி எது பிடித்த நடிகை இல்லை பாஸ் பிடித்த மனைவி இல்லை அவர் கேட்க அப்படி கேட்கல அவர் வேறு மாதிரி ரூபத்தில் கேட்டார் ஏதாச்சும் நீங்கள் போட்டு வாங்குறது உங்க வேலை நீங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுங்க பாஸ் படத்தை பற்றி சொல்லுங்க இது தனியாக வச்சுக்கோங்க பாஸ் காதலை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்குன்னு தனி இனிமேல் தனித்தனியாக வச்சுருவோம் காதலை தனியாக பிரிச்சு யார் யாரை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாஸ் இப்போ யார் உங்கள் கரண்ட் லவர் அப்படிலாம் கேளுங்க சிறப்பாக இருக்கும் மக்களுக்கு தேவையான இதுதான் இன்றைக்கி நாட்டில் இல்லையா அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மற்றதோட இதெல்லாம் தான் பஸ் முக்கியம் இல்லையா வேறு எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது முக்கியமான விஷயங்கள் காதல் அன்பு யார் யார் கூட இருக்கா யார் யார் கூட நீ ஓடிட்டு இருக்கா யார் வந்து இது விவாகரத்து பண்ணுறா யார் அடுத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறாரு யார் சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கா இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த ஒரு டாபிக் நிக்கில் பிளீஸ் நோட் தப்பா தலைப்பு செய்தியாக வரும் ஆமாம் விக்ரம் சாருக்கு வந்து கப்பு கொடுத்த ஆமாம் என்னுடைய பிசிக்கல் சல்மான் கார் மாதிரி என்னை வந்து சட்டையை கழட்டி நடிகன்னு சொல்றது ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து கொண்டு வாருங்கள் நான் ஒவ்வொரு படத்திலையும் நான் வந்து சிக்ஸ் பேக்ஸ் வச்சு மஸ்குலராக காமிச்சு உடற்பயிற்சிக்கு என்ன முக்கியத்துவம் சூரியன் மாதிரி படங்கள் இப்போ வந்து கௌதம் மேனன் சார் நானும் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கும் அதில் வந்து டோட்டலாக இல் ஷோ மை ஃபிசிக் என்னுடைய உடலை பார்க்க வேண்டும் என்று அவா இருந்தால் அதாவது ஏய் படத்தில் வந்து அர்ஜுனா அர்ஜுனா பாடல் காட்சியில் அரை நிர்வாணமாக நடித்திருந்த காட்சியை தாங்கள் பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் என்னை பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வரத்து நான் தயார் பஸ் நீங்கள் எடுக்க தயார் இருந்தால் நானே தயார் பஸ் எனக்கு தெரியாது பஸ் இடையிலையா ஓ இன் பிட்வீன் இடை என்று சொன்னால் தமிழிலே பேசி கொண்டு இருக்கும் போது இடை என்பது இங்கு ஆகவே அந்த இடை எந்த இடை இடைக்காலம் இடைக்காலம் சொல்லிட்டேன் பஸ் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு டிப்ஸ் தர சொல்கிறீங்களா பஸ் காலையில் எந்திரிச்சா நடங்க பஸ் ஒரு இருபது நிமிஷம் நடங்க அப்புறம் வந்து நைட்டுக்கு மேலே கரண்ட் கரண்ட் இருந்தால் கட் பண்ணுங்க அது எக்ஸசைஸ் போட டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் போய் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வோல்ட்ஸ் போயிட்டிங்கன்னா கரண்ட் ஓவர் ஆயிரும் நிலை தடுமாயிரும் கரண்ட் ஏற்றுக்காது உடம்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பஸ் அதான் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம் விஷயம் நீ கேட்டது டைரக்டாகவே சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா என்னை வந்து சிகரெட் பிடிக்காத குடிக்காது அப்படிலாம் சொன்னதே கிடையாது எனக்கு ஞாபகமே கிடையாது அப்படி சொன்னதே கிடையாது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் விஷயம் அப்படியே இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படி சொன்னால் உன் சொந்த காலில் நிற்கும்போது செய்து கொள் அப்போது அளவுக்கு மீறும் அமிர்தம் விஷயம் சொன்னார் இது வரைக்கும் அந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த முப்பத்தஞ்சு வயசில் நான் வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கிற காரணம் அதான் இல்லை ஏன்னா அந்த படம் முதலில் வந்தனால அது ஒரு பெரிய பழுவெட்டுறாரு மாதிரி ஒரு கேரக்டராக அது ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது இன்றைக்கி தான் கம்யூனிகேஷன்லாம் மாறிடுச்சு இல்லை பார்த்துட்டு இதுதான் சோசியல் மீடியா தான் வரிசையிலே நடக்குது அதனால் மக்களை சந்திக்கிறது வந்து நம்ம ஈஸியாக சந்திக்கலாம் ஜூம் மீட்டிங் நடத்திட்டுருக்கேன் நேரடியாக பார்க்குறேன் எதுக்காக நம்ம வந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் எதுக்கு என் கருத்து ப பரிமாற்றம் நடக்க வேண்டும் என்பதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சமூக உணர்வு மக்களின் பார்வை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் நினைக்காமல் இல்லை நினைக்காத நாட்களும் கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் மீண்டும் வரும் எப்படி வரும் இங்கே வந்து தொடர்ந்து விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அங்கேயும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார்முக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக வருவேன் இப்போ என்ன மாறிடுச்சு கலைஞரின் மகன் யார் 
ஒரே ரத்தம் என்ற படத்தில் நடித்தார் அல்லவா மறந்து விட்டீர்களா அந்த அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி எந்த இடத்துல வந்து சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள தான் கேள்வி ஃபிக்ஷன் சொல்லிட்டோம் பஸ் இட்ஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஃபிக்ஷனல் லைஃப்ஸ் தானே எழுதியிருக்கார் க கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இந்த படம் வந்த பிறகு இங்கேயெல்லாம் எது வந்து தவறாக இருப்பது என்று சுட்டி காட்டும்போது அது காண்ட்ரவர்சியத்தை பற்றி பன்னிரத்தம் அவர்களுடைய பதில் சொல்ல சொல்லுவோம் உங்களை வந்து எதிர்ப்பேன் சொல்லலை இல்லை வரவேற்கிறேன்னு எல்லாரும் என்ன வரவேற்கிறாங்க பிஜேபிக்கு நான் போக வேண்டிய அவசியம் எனக்கு ஏற்படலையே அவங்க அழைச்சனால உடனே போயிடணுமா சரி அதுக்கு தனி இப்போ இன்னைக்கு நிகில் கரெக்டா சொல்லுங்க ஆன்லைன் வர்த்தகம் ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள் ஆன்லைன் நடக்கின்ற அவலங்கள் போர்னோகிராபி ஆன்லைன்ல வந்து போர்னோகிராபி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் பத்தி பேச வேண்டும் குடி பழக்கம் சிகரெட் இதெல்லாம் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் பாஸ் காதல் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் வேறா அல்ல ஒன்றா என்ற தலைப்பிலே அது வேற இப்ப இவருக்கே பொலிட்டிக்கல் பிஜேபிக்கு போறீங்களா காங்கிரஸ் போறீங்களா இல்லாட்டி திடீர்னு உங்களை வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் காங்கிரஸ் தலைவர் ஆக்கிடுவாங்களா இதெல்லாம் வந்து சசி தரூர் போட்டியா நீங்க நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ண போறீங்களா இது இன்னொரு இன்டர்வியூ வச்சுக்கோங்க இந்த படத்தினால்தான் எனக்கு அரசியல் ஃபியூச்சர் வரணும்னு கிடையாது எனக்குன்னு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு அது வெளியே வரும் படம் தயாரிச்சு முடிச்சிருச்சு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்க சென்சர் ஆயிடுச்சு இதுக்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் இல்ல பஸ் அதாவது மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் நான் உடற்பயிற்சி செஞ்சிருக்கேன் உங்களுடைய மென்டல் மேக்கப் உங்கள் ஃபிசிக்கல் மேக்கப் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க எவ்வளோ நேரத்தை சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் சாப்பிட்டோடனே உடற்பயிற்சி செல்லாமல் இருக்க நல்லது மற்றபடி எனி நேரம் எனி டைம் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யலாம் எந்த தவறும் கிடையாது நான் உறங்குகின்ற நேரத்தில் நீங்கள் வந்து கா நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு தான் தூங்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பத்தரை மணி நல்ல தூக்கம் வரும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நிச்சயமாக உடல் வந்து அது எனர்ஜி எக்ஸசைஸாக இருக்காது அது அது வந்து முழுமையாக அவங்களால் கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் தூக்கம் ஒரு புறம் வந்து கொண்டிருக்கும் எதை எப்போ செய்யணுமோ அதை அப்போ செய்யணும் அதை அப்பப்போயே செஞ்சிடணும் உடனே செஞ்சிடணும் ரோஜா என் மேல வந்து இருந்தாங்க இது வந்து உணர்வு வச்சு லவ் ரொமான்ஸ்ல சேர்த்துக்கிட்டே நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த அர்ஜுனார்ஜுனா சாங்களும் தொப்புல இருந்து தண்ணி எடுத்தீங்கல இதுவும் சொல்லுங்க அதான் தனியா சுச்சு ரொம்ப சிறந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பஸ் ஒரு நல்ல கலைஞர் நடிக்கின்ற வாய்ப்பு அது நல்ல பிரம்மாண்டமான படம் எப்படி பொன்னியின் செல்வன் மிகப்பெரிய படமோ அது ஒரு மிகப்பெரிய படம் அது வந்து அதுல வந்து காதல் மோதல் அப்புறம் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஃபைட்டு ஒரு குடும்ப பாங்கான வித்தியாசமான திரைப்படம் அதில் வந்து ஒரு மெனக்கட்டு எப்படி நடிக்கிறாருன்றது அறி இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஹவு இட் இஸ் சேஞ்சிங் எப்படி விஜய் சாருடைய நடை உடை பாவனங்கள் எப்படி அவர் நடிக்கிறாரு இதையும் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அருகிலிருந்து அது பார்க்கின்ற வாய்ப்பு நல்ல மனிதராக இருப்பது எங்களோட அமர்ந்து உண்ணுவது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு அவர் எப்போ பார்த்தா அந்த பாடுகின்ற பாட்டு பொன்னி நதி காணமே தான் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து எல்லாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்துகிட்டே இருக்கும் பஸ் கருத்து வேறுபாடு என்பது மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் வருகிற வந்து கருத்து வேறுபாடு நடக்கும் உடனே பிரிச்சுருவாங்களா உடனே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா ஏதோ ஒன்று ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதே நினைவுப்படுத்தி கொண்டு அதே நினைத்து கொண்டு இருப்பது வந்து மனிதன் அல்ல இல்லையா அதனால் அதை பற்றி கருத்து வேறுபாடுன்றது ஒரு காலகட்டத்தில் எதுக்கு வந்ததுன்றது வேற இப்போ அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து விக்ரம் படத்துக்கு வந்து ப்ரிவியூ கூப்பிட்டுருந்தார் போனேன் இப்போ ஆஃப்டர் பார்ட்டி கூப்பிட்டு சக்ஸஸ் பார்ட்டி கூப்பிட்டுருந்தார் போனேன் அப்போ அன்பு பாராட்டுக்கிறவனாக தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இன்னைக்கு யார் மேலேயும் எந்த ஒரு துவேஷமும் கிடையாது அனைவரும் விரும்புவவன் நான் அது ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து போய் நடந்த விழா இருக்கட்டும் இனி நடப்பவை நல்லதாக இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறவனா கூட்டணி பற்றி எதுக்கு பஸ் பேசுறீங்க கூட்டணியில் தான் தனித்தானே போட்டியிடுங்கன்னு கேட்டுப்போங்க அதுக்கு பொலிட்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் நீங்க <laughs> 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 <laughs>
சில கேள்விகள் சார் பழுவேற்றையர் ஃபேமிலின்றது சோழர்களுக்கு வந்து காலங்காலமாக விசுவாசமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனால தான் அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்கீங்க சில விஷயங்களை வந்து கோயில இருந்து அவங்களுக்கு எதிராக சதி வேலைகள் பண்றீங்க இது தம்பி மருமகன் அவங்களுக்கு எதிர்க்க சதி வேலை பண்ற இதுல இருந்திருக்கீங்க அது ராஜ்யத்துக்கு நல்லதுன்றதுனால பண்ணீங்களா இல்ல மருமகன் மேல நீங்க தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கீங்க எந்த இடத்தையும் பெரிய பல விட்டால் சதி திட்டம் தீட்டவில்லை என்பதை திரைப்படத்திலும் சரி கதையிலும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் நினைச்சது மதுராந்தகன் வந்து அவர் தான் வந்து பட்டத்து இளவரசனாக இருந்து அவர் தான் வந்து அடுத்த ராஜா வர வேண்டுவது மதுராந்தகன் சொன்னது காரணத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் கதையிலும் சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கும் சொல்லியிருக்கின்றோம் அதனால அவர் வந்து ராஜ்யத்தை ராஜ்யத்துக்கு நல்லது இருக்காக்க ஆமா ராஜ்யத்துக்கு எது நல்லது மட்டுமல்ல எது வந்து உரியது எது நியாயமாக இருக்குதுன்னு நினைச்சு என் பார்வையில் சொல்றது சொல்லியிருக்கேன் ஓகே சார் எல்லாத்துலேயுமே தெளிவா வீரமா இருக்கிற ஆளு தூரத்துல எல்லாரையும் நிக்க வச்சு பாக்குற ஆளு ஆனா நந்தினின்ற கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சோம் படத்துல சொல்லுங்க படத்துல படத்துல கௌரமா சொல்லுங்க பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நண்பர்களுக்கு எது பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தூரத்துல வச்சு எல்லாரையும் பாப்பீங்க எதை பார்ப்போம் என்ன பார்ப்போம் சொல்லுங்க எல்லாத்திலும் தெளிவா வீரமா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை பாத்திரம் சில பேரை தூரத்துல நிக்க வச்சு பாக்குற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படி இருந்தும் நந்தினியோட கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சோம் நந்தினி பக்கமே மயங்கி இருக்கிறது எந்த விதத்துல நீங்க ரெண்டும் பெண்களை பார்த்து மயங்கியதே இல்லையா உண்மையை சொல்லுங்க இந்த அந்த அறையில அதுக்கு காரணம் என்ன அருமணத்து வந்து வரவே இல்லை ஊருக்கே வரவில்லை ஆகவே வரவைப்பதற்கு என்ன பண்ணலாம் என்று கேட்டதற்கு அறிவுரை கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வந்து கைது செய்து விடலாம் நீங்கள் அனுப்பிய ஓலைகளை வந்து தடுத்து விடுகிறார்கள் அந்த ஓலை அவருக்கு சென்று அடைவதில்லை ஆகவே அவர் கைது செய்து வரலாம் வெறும் ஓலை தானே என்று சொல்கின்றோம் படத்தை ஃபுல்லாக கேட்டுருவீங்க போல இருக்கு கதையை நான் சொல்லிவிட சொல்கிறேன் இனிமே வந்து பராமரிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகிவிடும் எனக்கே ஒன்று இருக்கு பஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மா வட மாநிலத்துக்கு செல்லும் போது அங்கே இருக்கிற பேலஸஸ் பார்க்குறோம் நீங்கள் மைசூர் போனால் பார்க்குறோம் கேரளாவில் போனால் பார்க்குறோம் இங்கே இருந்த அரண்மனைகள் எங்கே ராஜாக்கள் எங்கே தங்கியிருந்தார்கள் அது சுவடி இல்லாமல் இருக்குல்ல இதை ஆராய்ச்சி செய்து அதை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் நினைப்போம்னா இப்போ எங்கே இருந்தாங்க அவங்க வீடு எது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இடம் இல்லை மைசூர் மகாராஜா பேலஸ் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு காட்சியகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது வடநாட்டில் போனால் உதய்பூர் பேலஸ் அந்த பேலஸ் பிக்கனீர் பேலஸ்ன்றாங்க இவங்களாம் ராஜாக்கள் இங்கே இருந்தாங்க இப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு நம்ம ராஜாக்கள் எங்கே இருந்தாங்கன்னே தெரில கோயில்கள் கட்டியிருக்கிறார்கள் எங்கே இருந்தார்கள்னு தெரியவில்லையே சூடுகள் இல்லையே என்று நான் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அங்கே தான் பதில் இருக்கலாம் பஸ் அதான் சொல்கிறேன் அதான் அழிந்திருக்கும் அழிந்த இடங்கள் எங்கே இருக்கிறது எங்கே இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்வதில் தவறில்லைன்னு சொல்கிறேன் இல்லை பஸ் எங்கே இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் எல்லா இடங்களும் எங்கெங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி உலகுக்கு அறிய செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றேன் காஞ்சனாவை மிஞ்சுமா ருத்ரன் கேட்கிறீங்களா அதானு கேட்டீங்க ஆ ருத்ரனில் வந்து டோட்டலி நெகட்டிவ் கேரக்டர் பஸ் அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது எதற்காக இவன் தீவனாக இருக்கிறான் என்பதற்கு ஒரு சோஷியல் மெசேஜே கொடுத்துருக்கோம் அது வெளிமாநிலங்கள் வெளிநாட்டிற்கு சென்றவர்கள் இங்கே திரும்பாமல் இருக்கிறார்கள் திரும்பாமல் இருக்கிறவங்க வந்து அப்பா அம்மா பார்க்க கூட வராமல் ஐ மன் கேலிஃபோர்னியா ஐ டோன் திங் டைம் டு கம் பேக் அண்ட் சி யூ டேரி ஹவு சி யூ நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான படம் அது நான் அந்த கம்யூனிட்டி பேஸில் இந்த படத்தை பார்க்காதனால அதை பற்றி நான் சிந்திச்சு பார்க்கல இது நம்ம கம்யூனிட்டி பேஸாக எடுத்துக்க வேண்டான்னு சொல்கிறேன் அது இப்போ நீங்கள் அந்தந்த பெல்ட்டில் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறனால அந்த கம்யூனிட்டி பற்றி பேசுகிறீங்க அது இல்லாமல் ஒரு திரைக்காவியம் வரட்டுமே அதை பற்றி சிந்திக்காமல் இருப்போமே என்று நான் சொல்கின்றேன் ஓகே வேறு ஓகே வேறு ஒரு இல்லை 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 ராத்திரியில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுற தப்பு கிடையாது தூங்குகின்ற நேரத்தில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அவருக்கு எப்பவுமே இடையில தான் சந்தேகம் அடிக்கடி இடையிலே இடையில ஏற்பட்ட தடங்களுக்கு வருந்துகிறவர்கள் அடுத்த காட்சி பல நிமிடங்கள் தொடரும் எது எனக்கு தெரியாது என்ன பேச தெரியல இது எனக்கு தெரியாத விஷயம் இதை பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை இதை நீங்கள் எனக்கு அறிவாற்றலும் அறிவும் திறனும் உள்ளவர் நீங்கள் அதை விழாவரியாக எடுத்து சொன்னால் அதற்கென்று உங்களுக்கு இங்கிருந்து விமான தளத்திலே அழைத்து சென்று திருவாண்டத்திலே வந்து சொன்னீர்கள் என்றால் நான் விவரமாக புரிந்து கொள்வேன் 
அதுவும் ஒரு கலை தானே அதை தானே சொல்ல வருகிறீர்கள் நான் அடக்கமா இல்ல பாஸ் யார் சொன்னா வெளிப்பார்வையிலே வடக்கமாக தெரியும் என்னெல்லாம் செய்கிறோம் பிறகுதான் சொல்லுவோம் அதுக்கு தனி மீட்டிங் சொல்லிட்டு எனக்கு வந்தோடனே வந்து ஒரு நல்ல மிகப்பெரிய அந்தஸ்து அடைஞ்சு அப்ப நான் சொன்னேன் ஆஸ்கர் விருது வாங்கணும்னு சொன்னேன் எல்லாரும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க எப்படி ஆஸ்கர் விருது நம்ம இங்க இருந்து வாங்க முடியும்னு சொன்னாங்க ரசூல் பூக்கட்டி வாங்கிட்டாரா ஏஆர் ரமன் வாங்கிட்டாங்களா சோ அதனால எதையும் நம்மளால் சாதிக்க முடியும் நினைக்கிறவனா சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூவிங் ஐ டுக் அ சபாத் சபாத் தான் டுக்கு லே ஆஃப் அந்த லே ஆஃப்ல இருந்து இப்போ நான் வந்து நான் நினைக்கின்ற பாத்திரத்தின் மூலமாக மீண்டும் ஒரு எந்த இடத்தில் இருந்தேனோ அதை விட மேலே செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கு இல்லை பார்த்தா சுபாஷ் சந்திர போஸ் பல முறை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை எடுக்கிறதுக்கும் அதை வந்து இயக்குவதற்கும் நேரம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்குது எப்படியாச்சும் எடுக்கணுன்ற ஆசையில் இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அது இருந்திருந்தா எல்லாரும் வெளியே வந்திருப்பார் பஸ் யாரும் வந்து அது அது வந்து ஒரு கற்பனையா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க பல ஆண்டுகளாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா எப்படி உயிரோடு இருக்க முடியும் என் கனவு படம்னா கனவுல நிறைய பேர் வரணும் பஸ் இந்த கனவு படம் டைரக்ட் பண்ணுவோம் பஸ் எப்படி கிளின்டி ஸ்டோட் வந்து தொண்ணூத்தஞ்சு வயசுல நான் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரோ அந்த டைரக்டர் உணர்வு என்னோட நிறுத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனா அது முழு நேர வேலை அது கம்ப்ளீட்டா இறங்கி அதுக்குன்னு என்ன மெனக்கட்டு அதை பண்ணணும்ன்றது எண்ணம் இருக்கிறது எப்பொழுது எப்படி யாரை வைத்து என்பதை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் வெள்ளித்திரையில் காண்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆடுகளை மாதிரி ஒரு படம் பார்த்தது கெடா சண்டேன்னு அந்த படத்தோட டைட்டில் அது வந்து அந்த கெடா சண்டேனோட தெரியும் எந்த மாதிரி படமாக இருக்கும் என்ன நான் எப்படி இன்வால்வ் ஆகிருக்கேன் எப்படி ராதிகா மேம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கேன் எப்படி வரலட்சுமி இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அதான் படம் அப்புறம் நான் நிறையா அந்த பரம்பொருள் படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் போர் தொழில் ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் மலையாள படம் திலீப் கூட நடிச்சிட்ருக்கேன் கிறிஸ்டபன் ஒரு கேமியோ பண்ணுற மம்முட்டி சார்க்காக ஸோ இப்போ ஆழின்ற படம் சிறந்த ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் கேரக்டர் கடலில் போய் படம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ வித்தியாசமான பாத்திரம் நடித்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று போல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கலை உலக பயணத்தில் என்றைக்குமே எங்களோட உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் என்னை பத்திரிகை நண்பர்களும் சகோதரர்களும் தான் இந்த பயணத்தில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்வது உங்களுடைய கடமை அதை நான் உரிமையாக எடுத்து உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த பயணத்தில் என்னை வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள் நிச்சயமாக கலை உலகத்தில் சேவை செய்ய நான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா